देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का काम है विपक्ष में रहते रहते हमलावर कांग्रेस हमेशा बचाव की बात करती है वो बचाव में शांति की बात करती रही है ऐसा जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं वो पूरा टोटल झूठ बोल रहे हैं उनके पास झूठ के अलावा कोई है नहीं बात उनने ये करनी चाहिए बीजेपी वालों ने उनने जो बाईस हजार घोषणा की थी उसका क्या हुआ वो कर्ज माफी के खिलाफ क्यों है जब कर्ज माफी हो रही थी तो वो ये प्रश्न क्यों कर रहे थे कि खजाना खाली करके गए एक कोड़ी का कर्जा माफ नहीं हो सकता कर्जा माफी से किसान पंगू हो जाएगा तमाम तरह की बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ लॉजिक दे रहे हैं कर्जा माफी क्यों नहीं ऐसा नहीं है ये ये झूठ बोलते हैं शिवराज जी ने हमेशा झूठ बोला इसीलिए बाईस हजार जो घोषणाएं उनकी जो है वो सामने खड़ी हुई दिख रही है क्योंकि उनका काम करने का विजय नहीं मध्य प्रदेश की कर्ज माफी देश की सबसे अच्छी कर्ज माफी रही है इसमें देखिए कि इनने जितना करप्शन किया था भाजपा वालों ने कॉपरेटिव सोसाइटी को डुबा दिया हमारी देश की ताकत है सहकारिता उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया क्योंकि ये कारपोरेट वादी कारपोरेट चाहते हैं ना पूंजीवादी लोग हैं अगर सहकारिता खत्म होगी इनके कारपोरेट को स्पेस मिलेगी स्पेस तो है अब वो एक कर रखा था कॉपरेटिव ने तो उसको ये खत्म करके उसको देना चाहते थे तो ये इन लोगों ने इतना करप्शन किया पूरा करप्शन इनके इसमें हुआ सबसे बड़ी बात है कि पंद्रह साल में सहकारिता में सबसे ज्यादा कर्जा मिला भाजपा के लोगों को तो सबसे ज्यादा माफ भी उनका हो रहा इनके जितने भी किसानी जिला अध्यक्ष जो खेती करते हैं उनके परिवार के सब लोगों का माफ हुआ सबसे बड़ी बात इस कर्ज माफी में देखिए कितनी अच्छी बात रही ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गांव स्तर पर किसानों की सूची लगाई गई ताकि आपको कर्ज माफी के पहले पता पड़ जाए कि इतना रुपया आपका कर्ज माफ हो रहा है अगर उसमें कहीं गड़बड़ हुआ तो उसका आपने देखा होगा कहीं जगह हल्ला हुआ कि हम पे तो एक हजार या दस हजार का कर्जा था दो लाख का क्यों दिख गया ये सोसाइटी वालों ने मेनुपुलेट किया था वो करप्शन पकड़ा गया दूसरी बात आपके गांव पे आने के बाद में आपको यह तय हो गया था कि इतना हमारा कर्जा माफ होगा तीसरी बात जो ये लोग चिल्लाते हैं कि हमें कर्ज माफी की जरूरत नहीं है उनके लिए ऑप्शन दिया था सरकार ने खिलाफ नहीं दी थी ये उसने अपना फर्ज निभाया था उसने एक अपना पत्र दिया था लोगों को आवेदन पत्र दिया सरकार ने कि जिस चीज को लगता है कि मुझे कर्ज माफी की आवश्यकता है वो ये फॉर्म भर दे तो मध्य प्रदेश में संतावन लाख लोगों ने कर्ज माफी के लिए फॉर्म भर अब संतावन लाख लोगों के ऊपर पचास हजार करोड़ का कर्जा हुआ वो तो पचास हजार कर्ज कर्जे देने के लिए चालू अब देखिए वचन पत्र में तो मात्र यह कहा था कमलनाथ जी ने कि दो लाख रुपए तक हम कर्जा माफ करेंगे पर उन्हें इसको फॉर्मिलिटी नहीं समझा उनमें इसको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाने की सोच रखी कि किसान को इससे लंबा फायदा कैसे मिल सकता है तो दो लाख रुपए तक का शर्त था उसमें क्या किया हमने एक रुपए से लेके दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख तक भी किसी किसान पे कर्जा है तो दो लाख उसमें से माफ किया उसमें कोई हर्डल नहीं लगाया कोई बैरियर नहीं लगाया कोई लिमिटेशन नहीं लगाई दूसरी बात एक परिवार में अमूमन दो तीन खाते होते हैं किसान है तो उसकी हमारे यहाँ क्योंकि महिलाओं की ताकत हमेशा रही है महिलाओं को सम्मान के रूप में जमीन उनके नाम पर रहना योगदान है तो वो हमारा एक समाज का हिस्सा रहा उनके नाम पर जमीन का नाम तो पति के नाम पे भी एक खाता है पत्नी के नाम पे भी खाता है बच्चा बड़ा हुआ तो उसके नाम पे भी खाता है तो दो खाते मिनिमम एक किसान के यहाँ के यहाँ तो ज्यादा भी हो सकते हैं तो दो दो लाख उनपे माफ किया हर खाते हर खाते के अलग अलग किया पति का है तो भी माफ होगा पत्नी का है तो भी माफ होगा अदरवाइज एक परिवार में एक करके दूर हो जाते नहीं सबका माफ किया दूसरी बात रेगुलर और डिफॉल्टर का माफ किया उसमें भी कोई भेदभाव नहीं रखा अभी तक क्या हो रहा था बहुत से राज्यों में उन्नीस सौ नब्बे से कर्जा माफी की प्रक्रिया हमारे देश में चली डिफॉल्टर का हो गया तो रेगुलर छूट गया इस बार सबको हमने मौका दिया तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग इसमें किया कि दो लाख एक बैंक का किसी का भी माफ करके दूर हो जाते कि आपका एक बैंक कोई सा भी दे दी थी उसमें जो कर्जा आपका हम माफ कर देंगे नहीं इस बार दो लाख तक का मतलब एक के साथ में पच्चीस बैंक का और ऑप्शन दिया कि आप जो मध्य प्रदेश में छब्बीस बैंक है इनमें से दो बैंक कोई सी भी चुन लो और उन दो बैंक का मिलाकर आपका दो लाख रुपए तक का कर्जा है वो हम लोग माफ करेंगे तो ये सारी चीजें करने के बाद में बीजेपी वाले चिल्लाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ या किसानों के साथ धोखा हुआ तो इनके कहने से नहीं हो धोखा होता है किसान को समझ में आया था किसान ने कांग्रेस का साथ दिया इस बार दे रहे और ये जो धोखा धोखा चिल्ला रहे थे तो आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों की लिस्ट ले जाके मुख्यमंत्री को दे दी आज आज ही करके दी कि भाई आप मैच कर लीजिए आप बैंक में देख लीजिए आप ही के पूरे अधिकारी हैं 
बहुत सी जगह का मुझे एग्जाम्पल है कि जो इनके पार्टी के मुखिया हैं वो लोग चिल्लाते हैं अब मैं भी मेरे पास भी डेटा है मेरी एक जान पहचान का व्यक्ति वो रोज चिल्लाता है कि भाई कर्ज माफी हुआ हमारे साथ धोखा हुआ लिस्ट देखी मेरे गांव की तो पता पड़ा उसके परिवार में तीन लाख का कर्जा माफ हो गया अब पूछा भाई ये हल्ला क्यों कर रहे हो आपका तो कर्जा माफ हो गया तो उसका ये कहना था कि नहीं नहीं हम तो पार्टी के लोग है इसलिए विरोध करना तो ये उनका एक इस तरीके से विरोध करना लोगों को गुमराह करना क्योंकि उनका जो बोर्ड बैंक है वो शहर में है तो वो किसी भी तरीके से ये दिखाना चाहते हैं किसान के नाम से शहर में कि ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे और किसान जो है वो कभी अपना ज्यादा चीज बताता नहीं है जो हो गया वो खुश हो जाता है अपना माफ हो गया तो उसको कोई चिंता नहीं है मध्य प्रदेश की कर्ज माफी देश की सबसे अच्छी कर्ज माफी है अच्छा अभी आपने जो जिक्र किया है कॉर्पोरेट के बारे में और कॉपरेटिव के बारे में हाँ ये दो मॉडल है हाँ कॉपरेटिव मॉडल को रशिया ने अपनाया वर्ल्ड में और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने कॉपरेटिव मॉडल को अपनाया एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक सहकारिता के आधारित आपकी राय में हमारे देश के लिए कॉर्पोरेट्स जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अच्छी रहेगी या कॉपरेटिव जी बिल्कुल हमारा देखिए हमारा देश का जो नेचर है वो अलग है जी हम संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हमारे संस्कृति देखिए आप जितना पुराना जाएंगे हम गांव में रहने वाले लोग हैं कभी लाई लोग हैं मतलब साथ में रहना साथ में करना नाते रिश्तों में रहना तो इसके लिए कारपोरेट तो कभी फिर बैठता नहीं है हाँ दूसरी बात है अब हम अमेरिका की नकल क्यों करें अरे हम खुद अपने आप में सक्षम है अमेरिका हमारी नकल करे हम उससे किस क्षेत्र में कम है हम जापान से किस क्षेत्र में कम है जब चाइना से हम किस क्षेत्र में कम है हमारे भारत विश्व का सबसे अच्छा टैलेंट है विश्व की अच्छी जलवायु है विश्व की सबसे अच्छी खेती है पूरे विश्व में सबसे अच्छी खेती और जमीन तो हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है तो हमारे को ये कॉर्पोरेट की जाने की तरफ कोई जरूरत नहीं अभी आप देखिए गुजरात में जो चार पेप्सी के किसान ने जो उनका आलू नहीं दिया तो उनके ऊपर चार मिलियन का जुर्माना लगा दिया फिर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ तो हटना पड़ा हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है जो छोटी है और हमारा स्वभाव सहकारिता वाला तो हमको सहकारिता के मॉडल में जाना पड़ेगा ये ये जो कॉर्पोरेट मॉडल तो हमारे देश के लिए कहीं से भी सूट कॉर्पोरेट का काम है प्रॉफिट कम बेसिक उसका कोई प्रिंसिपल नहीं उसका एक ही प्रिंसिपल आपने बताया कि बीजेपी कॉर्पोरेट को सपोर्ट कर रही है बिल्कुल वो तो कॉर्पोरेट की देन है आप देख लीजिए इनको सबसे बड़े इनके फाइनेंसर है वो कॉर्पोरेट है आप देख लीजिए इन पांच साल के दौरान में देश में किसानों की आय जो चौदह साल में सबसे कम आई है बेरोजगारी पैतालीस साल की सबसे ज्यादा हुई है खेती की विकास जो दस परसेंट होनी थी वो एक परसेंट के नीचे हो गई है जो क्राप के प्राइस थे वो पूरे नीचे आ गए हैं रूरल डिस्ट्रेस आ गया पूरे देश में पहली बार छह प्लस आंदोलन हुए किसानों के आंदोलन हुए ये कब होते हैं ये हमारे हुए में हमारे व्यक्ति हमारे मनुष्य की उसमें जब हम तकलीफ में आते हैं तो हम लोग इकट्ठा होते हैं तो 6000 आंदोलन देश में होना इसका मतलब यह है कि ये खत्म करने की तरफ आई और ये हाथ आ गई दूसरी तरफ आप देखिए देश में जब नोटबंदी हुई तो प्रतिदिन 2000 करोड़ का प्रॉफिट कारपोरेट को हुआ ये आप ही सब लोगों के आंकड़े हैं देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था है जो लोग है उनकी आमदानी बढ़ी अमित शाह के बेटा सत्रह गुना कमाते हैं अमीरी और गरीबी का अमीरी और गरीबी में वो बढ़ता वो बढ़ता जा रहा है अब आप देखिए ना लिमिटेड लोगों के पास देश की सत्तर प्रतिशत जजात हो गई है तो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है ये जजात को और ही बढ़ा देंगे तो ये हमारे लिए संकट का विषय है तो हमारे अगर कॉपरेटिव होता कॉपरेटिव मतलब मिलजुल कर हम सब मिलजुल के करेंगे हम मिलजुल के प्रॉफिट लाएंगे और वो मिलजुल के हम सब में बांट लेंगे आज क्या हो रहा है की इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में तो मजदूर बनाओ उनके रिसोर्सेस पे कब्जा करो और उन मजदूर बना के उनके रिसोर्सेस पे जो कब्जा है उससे जो प्रोडक्शन आ रहा है जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसका एक सेंट्रलाइजेशन कर देना जबकि हमारे को हमारे रिसोर्स का हमारी एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए उसका अधिकार सब में आना चाहिए एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि भारतीय किसान के बारे में ये कहा जाता है कि वो कर्ज में ही उसका जन्म होता है और कर्ज में ही उसका लालन पालन होता है और वो कर्ज में ही मर जाता है तो 
किसान को कर्ज से बचाने के लिए आपके पास क्या सुझाव है आपका क्या ओपिनियन देखिए दो तीन चीज हमको करनी पड़ेगी ये हमारे साथ ये जुड़ गया है कर्ज क्योंकि हमारे यहाँ जब तक खेती में लागत का लाभकारी मूल्य या प्रॉफिटेबल प्राइस या इनकम गारंटी जैसा शब्द जब तक हमारी पॉलिसी में नहीं आएगा तब तक खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकती है क्योंकि उत्पादन और कंज्यूमर के बीच में बड़ा एक गेप भी है दूसरा हर आदमी पूरे विश्व की जो सोच है वो सस्ता खाना चाहता है तो उसका भार पूरा किसानों पर आ रहा है इसलिए ये एक तकलीफ है पर ऐसा नहीं है कि हट नहीं सकती ये हट सकती है कर्ज से हटने के लिए हम लोगों को तीन चार चीज करनी पड़ेगी एक तो किसानों को मिनिमम एक्सपेंसेस पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा बिल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा सरकार को इनकी बेसिक चीजें हेल्थ एजुकेशन पे जो सबसे बड़ा खर्चा होता है आज किसान की आमदनी का सबसे बड़ा खर्चा होता है इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा इसके लिए एक तरीके का बेकअप लेके आना पड़ेगा और तीसरा फार्मर सोसाइटीज में जो हम लोग हमारी सोशल ऑब्लिगेशन के लिए सामाजिक रीति रिवाज पर जो हम लोग खर्चा करते हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा जैसे आज की तारीख में हम शादी पर बहुत बड़ा खर्चा करते थे मान मर्यादाओं पर जो खर्चे जिसको कहते हैं वो हमको करना पड़ेगा अब हम बड़े ब्रांड की तरफ नहीं हमारे गाँव के ब्रांड की तरफ चलना पड़ेगा हमारा खुद का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा दूसरी बात इसकी वैल्यू चेन में हमको आना पड़ेगा सिर्फ हम प्रोडक्शन तक ना ही रहे आप परिवार में तीन भाई हैं तो एक का काम है प्रोडक्शन करना दूसरे का काम है वैल्यू डिशन करना और तीसरे भाई का काम करना पड़ेगा मार्केटिंग करना ये चीज करेंगे तो स्वाभाविक हमारी खेती लाभ का धंधा आएगी और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है देखिए खेती में कि आप अगर रोड बनाते हैं तो इसमें प्रॉफिट दस साल में निकलता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसमें सात आठ साल का लगता है आप दूसरे ट्रेड हाउस में जाते हैं तो तीन साल में आपका प्रॉफिट आता है खेती एक ऐसा है कि अगर इसको सही तरीके से करा जाए और कंज्यूमर प्राइस से अगर इसको जोड़ा जाए तो डेढ़ साल में ये प्रॉफिटेबल आ सकते हैं तो आज मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही जी के साथ में हमने कृषि के बारे में कर्ज माफी के बारे में और किसानों के वर्तमान हालात के बारे में डिस्कशन किया जो हमारे ऑडियंस के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग जानकारी रहेगा आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आईकन फॉर मोर अपडेट्स